次に紹介する漫画は、このアクタレ球団っていう漫画です。この漫画は1977年の9月17日に第1版が出されてます。まあ、作,あ作者は北沢茂。まあ、多分これ、知ってる人は相当マニアックな人だと思います。なぜかというとこれ1977年って言った通り、44年前の漫画で、あの、ダイナミックコミックスっていう、あの、雑誌自体ももうすでになくなってますし、まあ、あの、この本自体、発行部数も相当少ないという状態なんですよね。まあ、ただ、発行部数は少ないけど、あの、そんなに、なんか、あの、やっぱりなんか、プレミアっていうのは数が少ないだけじゃなくて、人気がないとプレミアはつかないんですけど、これも残念ながら、あの、ネットで500円ぐらいで買えちゃいます。まあ、元の値段が、370円って考えると、まあ、44年も経ったのに<笑>、ま、500円しかついてないってことは、まあ、そういう漫画なんですけど、まあ、でも、あの、なんていうか、ちょっと漫画、あの、昔の漫画を知るっていうか、漫画の歴史知るのにはすごい、わかりやすい漫画だなと、まあ、まあ、絵がちょっととか、話の作り込みがちょっととか、やっぱあの、漫画の、なんかそういう、どんどん面白くなっていく過程を知るのに、もう、いいなぁと思うので、まあ、紹介したいと思います。まずこの主人公、チョロマツなんですけどあ、野球部に入れてくれとか言うんですけど、あの、こいつしょっちゅう喧嘩するんで、あの、入れてもらえなかったと。でも、なんか才能はあるんですよ。さ、才能はあるから、あの、この和尚にチームを作ったらどうかっていうことでチームを作ろうと思って呼ぶんですけど、このよく喧嘩するコロンボっていう人が集まってきて、まあ、早速、喧嘩をすると。まあ、あの、昔、この頃の40年以上前の漫画って、やたら、あの、チーム同士で喧嘩ばっかり、よく喧嘩するんですよね。いや、あの、まあ、その喧嘩しながら、あの、友情、あ、友情が芽生えるっていうパターンが多いんですけど、で、あの、まあ、お互いに認め合って、お前がピッチャーで俺がキャッチャー、バッテリーが組めたら怖いものなしたぜ、ということで、あの、野球部が発足します。そしてあの、まあ、こういう可愛い女の子の、まあ、応援団もつけ、ついたところで、さあ、野球を始めようとするんですけど、いや、あの、野球部に入ってないので、その辺のグラウンドで、昔は結構野球できるグラウンドってあっちこっちにあったんですよ。今は、ちょっともう相当厳しいですけど、あの、まあ、あの、サザエさんの、まあ、カツオみたいに、そういう空き地で、空き地で野球をするっていうのが、まあ、そうですね、昭和60年ぐらいまでできたんじゃないですかね。それ以降はだんだんもうできなくなったりとか、近くでなんか車止めてる人になんか怒られて追い出されたりとかして、できなくなっていくんですけど、まあ、でもそれでも空き地が、あの、そういう、便利にあるわけじゃなくて、この町内会のおじさんたちと、あの、お、おじさんたちが、なんか、ここのグラウンド、俺が使うか、つく、つか、俺たちが使うから、子供たちは出ていけと。追い出そうとすると。で、あの、この、おじさんチームと、あの、グラウンドをかけて、勝負をすると。で、見事、あ、あ見事、あの、このおじさんチームを倒して、グラウンドを手に入れる。まあ、もちろんなんか、このおじさんチームを、チームと仲良くして、もう、しょっちゅう練習試合、もうお互いに、お,お互いになんかもう練習にもなるしって、練習試合をしていく中にもなるんですけど、でもだ、あの、で、そのうち実力がついてきたんで、もともとはこの、主人公を追い出した先生のところに、あの、野球で勝負したいと。で、この先生のいるチームは、あの、結構、あの、少年野球でもかなり強いチームなので、あの、ふざけるなと。で、断ろう、あ断るんですけど、ここであの、まあ、この子供たちが、なんかそういうトイレを閉め出して<笑>、あの、トイレに入ろうとするところを、まあ、まあ、なんか、まあ、入らせないで、結局この先生、のぐそするんですけど、そののぐそすることをみんなに言いふらすぞっていう、まあ、そういう先生を脅迫して、あの、試合にこぎつけるんです。で、このチョロマツは、なんか、あの、巧み、あの、なんか、まあ、すごい、あの、いい球を投げるんですけど、いい球を投げても、やっぱ野球って、あの、やっぱりそういう、まあ、戦略的なものがあって、やっぱ、例えば、こ例えば、こういう、あ、例えば、この、あの、王貞治
、こいつですね。この王貞治っていうやつは、いきなり、あの、ホームラン打って、あの、1対0で、あの、1対0で、あの、まあ、あの逆転するんですけど、あの、逆転で1対0で先制するんですけど、やっぱあの、この少年野球で、あの、まあ、培ってきてるから、あの、まあ、バンドだったり、まあ、送りだったり、そしてなんか、相手のエラーを誘う、まあ、あさ誘うなんか内容なな、内容だったりして、あの、すぐに2点取られて逆転しちゃうと、こんな風に、1対2で。まあ、それでも主人公たちは頑張って、あの、この、もうこれ以上点を入れないように。まあ、頑張って、あ、頑張っていくんですけど、最後にこの、ワンちゃんを経営して、また5番の山彦で勝負する気、する気だろうと。まあ、あの、面白くないっちゃ面白くないんですけど、やっぱりあの、勝つための野球ってやっぱ犬猿とか、そういうのもやっぱあるんだなっていうことを、まあ、あの、44年前の少年野球の漫画でも、まあ、やってるんですね。で、まあ、ただ、あの、2点取られたのは、こ、こいつの、まあ、あの、打撃力はすごいんですけど、守備力が下手でエラーしちゃって、まあ、2点入れられてるんですけど、まあ、バンドだったり、他にも、いろ、ば、ば、バンドだったり、盗塁だったり、今、いろいろ、あの、まあ、なんか戦略も、ね、まあ、練ってるわけですけど、まあ、まあ、確かにこいつもエラーしてましたからね。で、あの、そういうボール球を、あ、ボール球を打って、打ったんですけど、もう結局、取られてしまうと。取られて、あの、1対2で負けてしまうと。まあ、でも、あの、このなんか、嫌味な、嫌味な先生も、ちょろ松、君たちも立派だったぞ。うちの創価が取った、三振が12、君が17。ところでどうだろう、どうだろう。うちのエースとして君を迎えたいがと。まあ、言ってた、まあ、言ってるんですけど、あの、この主人公は、やっぱりなんかあの、今までの仲間と野球したいと。で、この先生ももうこの、まあ、まあなんていうか、まあやんちゃな主人公、最初気合ってたんですけど、君はいいやつだ。先生はますます君が好きになったぞと。まあ、40年前の漫画ではよくあるパターンの感じなんですけど、で、結局この女の子もなんかあの、まあこの少年たちの頑張りを見て、支持する決意を決めるという、まあ、まあ、これも40年前ありがちのパターンだなという、まあ、40年前の野球漫画あるあるなんですけど、まあ、けあこれで結局、結局、あの、和尚が励ますんですよ。まあ、勝っておごらず、ま、負けて腐らず、これが本当のスポーツマンシップというものだ。負けることは恥じゃない。負けはより強くなっていくための肥やしじゃ肥料じゃよと。まあ、子供たちを励まして、まあ、子供たちは歌を歌いながら、帰っていって、かん、まあ、終わり、というところなんですけど、まあ、40年前、こういう野球漫画は多かったです。まあ、今、じゃん、まあ、正直、昔だから連載だできたんだって、今だったら、このまん、このぐらいの漫画じゃっと、連載にこぎつけることはないと思うんですけど、まあ、漫画の歴史を知る上では、すごい、すごいっていうか、まあ、なかなかいい漫画かなとは思うので、あのー、ネットで500円ぐらいで買えるので、興味のある人は、ぜひ